Good evening, Carlos, Francisco, Mario, and Magdian. Thank you so much for being on time. I hope that you have enjoyed your weekend and that you're doing well today. So I don't know if you are able to participate or if you're still driving home. I see that someone was driving home. What about you? How are you doing? Is it everything okay? Or are you still driving? Are uh, you... Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Are you still driving or you're at home already? I'm at home. Oh, you're at home? Yeah, and I'm ready today. And you're ready. Nice to hear you. Thank you so much for confirming. I see that most people is joining, Marlene, Aymara. So let's begin then. Let's see. Let me share my screen with you. And today, uh, well, the last topic that we studied, the last class, which was on Friday, uh, we were discussing and practicing the three word verbs okay so and yes we'll finish that topic so that's just to make a review and to answer a couple of questions that you made about this topic the and here we are the three word phrasal verbs um it says that um the phrasal verbs are one of the most important parts of the english vocabulary they are usually enigmatic and they and it can take a long time for us to start using them, right? Uh, but about accuracy and confidence, I think that you did a very nice job on Friday. And I think that you're ready to use them. What do you think? I know it was easier, the, the last exercise that we did, you did it excellent. So, and there are some, a uh, couple of questions about this topic and that's why I wanted to share this information with you. Uh, first, is it is this one intransitive or transitive? Can I separate it? Is this the only meaning? So I remember that, one of you asked me about separating it and the answer, well, <laughs> they are inseparable. And these, um, okay, they are easy, okay? So it's not so difficult, but I think it's just a matter of practice. Um, they are really easy for these two reasons. All three words, phrasal verbs are transitive. They all end with a preposition, which means they all need an object. For example, I'm looking forward to going home today. A mostly word phrases are inseparable. They almost always keep their form. 
like, don't worry, I'll take care of this. So about that question, now you know they are inseparable. No los podemos separar, los three word birds. Um, with that in mind, uh, let's look at 10, three word phrases that, well, we already started using them. And uh, <clears throat> the first one is come up with something. We practice this one. And it is to invent, this is the meaning, to invent or create something. For example, an idea, an excuse, a story, an invention, a plan, etc. Let's read the examples that we have with come up with. Can you help us with this, Alexei? Can you read the examples with come up with? Um, it's always coming up with excuses. Miguel? Uh, Tom is always coming up with excuses. Uh huh. Excellent. Thank you so much. So we have the three examples we come up with. And yes, remember the meaning of this? is to invent or create something. It can be an idea that can be an excuse, a story, an invention, a plan, etc. And in the last case, it's an excuse. Lo habíamos estado practicando como una idea, ¿verdad? El come up with. Cuando se trata de una, ide una idea o un invento, pero pues también puede servirnos o, o el significado es para decir Eh, salir con una excusa, ¿verdad? Venir con excusas. Come up with. Entonces, eh, esto ya es nada más como un review y también para ver qué otros significados tienen esos verbos. Pero pues practicamos bastante la semana pasada y creo que hicieron un buen trabajo. Ya podemos usar. <risa> Number two, get along with someone. Ok. Uh, to be on friendly terms with someone, to have a good relationship with someone, okay? And in British English, it is get on with. So it's quite different. Si es inglés americano, este verbo se dice get along with. And británico es get on with someone, como dice acá. Um, Okay, y ya es, también era uno de los que estuvimos practicando y en este caso el significado sería nada más ese, ¿verdad? To be on friendly terms with someone, ¿verdad? Llevarse bien, estar en términos amigables. Uh, I volunteer to read the examples about with, get along with. Volunteer to read. We didn't get along in school, but now he's in the same. Next example, do you? Do you get along with your sister? When don't get it, when don't get along? Okay, excellent, thank you so much. So get along with is, yeah, llevarse bien. That's the meaning of this one. And number three, get around to something or someone is to finally do something that you need to do or to do something that you have not done because you have not had enough time to do it because you have been procrastinating. You know the meaning of procrastinating? Procrastinate? Is it a new word for you? Procrastinate is like posponer algo, posponer. So get around to something or someone is to finally do something that you needed to do. Um, 
because um, maybe you didn't have the time or simply you just have been procrastinating. Um, for example, you uh, have you gotten around to doing the dishes yet? Not yet, I've been busy. So I finally got around to calling my cousin last night. Don't forget to send that email. Yeah, yeah, I'll get around it to eventually. So that's a new one. Now put up with to tolerate something or someone. Ese también lo estuvimos practicando. Put up with. Uh, who wants to read the examples? ¿Quién quiere leer los ejemplos de put up with? And remember that to put up with is tolerar y get along is llevarse bien. Son bien similares. Estos son los únicos dos que sentí que a veces nos tendían a dar confusión en los ejercicios. Um, let's see the examples. I can't put up with her lies anymore. Mm -hmm. Every morning on my way to work, I have to put up with at least 20 minutes of traffic. He's such a jerk. I don't know why you put up with him. And number five, look forward to something. As it says for something, the object is just one thing or not, not people, just things. To anticipate a future event, to be excited about a future event. For example, I'm looking forward to seeing you. She's really looking forward to the concert. Are you ready for the meeting? I suppose so. I'm not looking, looking forward to it. Remember, that can be negative too. También puede ser negativo. Not looking forward to. It's like not to be very excited about. Look up to someone is to respect and admire someone. To see someone as a role model. Who wants to read the examples for look up to? A volunteer to read? Look up to. Thank you, Miguel. When I was a kid, I looked up to my uncle. He was so nice. I can disappoint her. She looks up to me. We're done. Excellent. Thank you so much, what is, Maciel. What does mean one teacher? Whom? Es a quien? A quien? Okay. Mm -hmm. Is that for me? Yeah, that's you. A quien? Excellent. A quien? In the meeting chat, les mandé el enlace. Por si pues quieren hacer un repaso, eh, look up to is to respect and admire. Este es nuevo para nosotros, no, este no estaba en lo que estuvimos practicando la semana pasada. Pero pues muy útil para el, el día a día, ya ven los ejemplos, ¿verdad? Um, so, that can be very useful para incrementar el vocabulario, eh, tener estos verbos y poderlos utilizar, hacer ejemplos con ellos. So yes, ahí les puse el enlace para el repaso. Look down on, ese tampoco este, no era parte de lo que estuvimos practicando. Pero bueno, aquí en, este, en esto que estamos, en este material, tenemos los 10 eh, más, eh, los más usados, los más útiles. Look down on would be to feel superior to someone else and to see them as lower than you to not have respect for something or someone. Uh, so it's not like a very positive 
it's not very positive meaning, right? It's not positive. Um, Sentence, I used to look down on bands like Nirvana and Silver Share in the 90s, but now I realize how influential they were. You shouldn't look down on other people. You never know what they have been through. And finally, they have terrible opinions. They look down on poor people and immigrants. Let's continue with live up to. That is a new one too. To fulfill, to match, meet one's potential, expectation, hype, etc. Uh, volunteer to read the examples. Okay, I will read. That movie didn't live up to my expectations. He has lived up to his potential. Everyone told me how amazing that restaurant was, but now I've been there. I can say it didn't live up to my height, to the height, sorry. Uh, keep up with this one. We practiced it the last week is to maintain the same piece or stay all the time at the same level as someone or something to progress at the same speed or someone else. For example, you're speaking too fast. I can't keep up with you. Another example, run faster. Try to keep up with the other runners. Our company is trying to keep up with the leaders in your industry. Now, makeup for something, it's also new, is to compensate for doing something bad by doing uh, something good, uh, to atone for something, to do something as penance or for a past mistake or hurtful action. For example, I'm so sorry, Lexi, I'll make happy for you, I promise. Then, you've been trying to make up for your past mistake for a long time. And the last one, I made a mistake. I know that I'll make it for it Okay, and yes, so you have there uh, the link. I want to send it again because I see that um, most people is joining right now. So you have it there. In, in case that you want to review, to check the examples and to create your own statements using them, you will be more than welcome to do so. Remember that this is practice and you did a very, very nice job the last week that we were practicing with this kind of verbs. So now that we finished our review, we're going to uh, continue with the contents, the class content. Mm -hmm. Now that we review these three word words, we're going to continue. Um, on page 14 of your material, you have this conversation. This is a conversation between Mr. Rivas, Mario, and Jose. So it's three, so you can see the three characters here. And uh, what are we going to do with this? We're going to describe the application of each step in um, SWOT analysis when assessing a product idea and uh, to perform this type of analysis uh, for a new product. And um, yeah, so we're going to be working with this with the adverbial clauses. I know that it can be a difficult topic, um, but I think that the, the grammatical name is scary but no worries, we will be practicing this. 
So let's begin with this conversation. I'm going to read it for you. I says, well, let's get started. After conducting a SWOT analysis, we will know whether to go on or to stop with this project. Right, let's describe the strengths and means the advantages that we have over our competitors. We offer flexible, oh, let me add the plus. We offer flexible schedules to adapt our customers' busy agendas. Besides, we allow them to practice their public speaking skills since the first class. That's correct, Mario. After discussing our strengths, let's communicate with our weaknesses. What are weaknesses about? Weaknesses areas in which the, com the corporations are competitively disadvantaged in our case a weakness might be the lack of parking space for our customers. You're right again, Maria. Before making a decision, we still need to go over opportunities and threats or dangers of sound that could affect the company. Sorry, teacher. Uh, what is uh, SWOT analysis? Okay, that is the, like the abbreviation um, of S stands for strengths. W stands for weaknesses. O stands for opportunities, and P stands for threats. Entonces, es la abreviación de estos, eh, este plan es para analizar las eh, strengths, las fortalezas, weaknesses, debilidades, O, opportunities, T, que es las threats, que son las amenazas. Eso es lo que significa SWOT, ese análisis. Analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Do we have any other question? Yes, Francisco. Uh, the pronunciation uh, are con uh, la última, el último palmo uh, de Mr. Rivas, uh, después de weakness. Hay otra, hay otra palabra ahí, manera complicada. No, en la parte de arriba. Ah, uh, esta? No, That's no. correct, Mario. No. No, no, no. La primera Abajo. No, no. Y, donde dice the corporation are con No. Uh, después de José Ticha. Esa, ahí va llegando casi. Besides, no. no, that's correct. No, esa es una. What are? No, weaknesses. Ajá. Weaknesses. Esa. Ajá. La, la que. Uh -huh. La siguiente. De, no, ajá. Exacto. Esas ajá. dos. La, la, Ajá, uh -huh. este es weaknesses, como que va a decir semana, pero le agregamos neces. Weaknesses, weaknesses. Mm. Y la otra es disadvantage. 
disadvantaged. ¿Y la que le antecede a esa palabra? Uh, com it is competitively. Competitively. It's like competitivamente. Competitively. It's bli. Al final es bli. Competitively. Okay. Mm -hmm. Está Any menos enredado eso. Yes. <laughs> Porque se tiene que pronunciar las dos veces el el ti ti. Yes, competitively. Competitively. That's like R, que es como ponerle una R, no, no sí. la like T. Competitively. Like mm -hmm. Ok, thank you. You're welcome. Is there any other question? Okay, if there are no questions, I'm going to create a breakup room so that you can practice this conversation. Remember, it's on page 14 of your material and also in the presentation I sent to you. Let me create a breakup room for you to practice the conversation in group. Voy a buscar la, la presentación que no la he abierto. Ok. No, Hello, ahorita comparto. Logran a ver. Marilyn. Sí, ya, ya la veo. Ok. Sería solo de repasar la conversación, ¿verdad? Eh, no. Sí. Yes. Yes, only practice the conversation and you need three, it's Mario, Jose, and Mr. Rivas. Mm -hmm. And then you change from. Okay. Ya oh. la estamos los tres. Okay. Un párrafo cada uno. Okay, ¿quién empieza? Vamos a conceder los honores. Okay. Well, let's get started after conducting a. ¿Cómo se pronuncia eso? No sé. Aquí, aquí ahorita vamos a, a luchar porque hay frases que son trabalenguas completos. Teacher, mm -hmm. ayuda. Conducting. Conducting a. Uh, what? Uh, you can say uh, S W O T or okay. SWOT SWOT analysis. 
what analysis oh okay well let's get a start after conducting a SWOT analysis we will know whether to go on or stop with this project right let's just describe the strange that means the advantage we have over our com com competitor. competitors competitors uh -huh. competitors Miguel. Hello. Nobody. A usted le corresponde, José. <coughs> okay. We offer flexible education to our customers. Do you see an agendas? Who is Maria? Hola, corriente. Hola, corriente. Maria. Mario, sigue, ¿verdad? Yeah. Besides, we allow them to practice they, their public speaking skill since the first class. That's correct, Mario. After discussion of a strain. Let's continue with our weakness. ¿Cómo se pronuncia ese weakness? Or weakness? Weakness. Así, así. Weaknesses. 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 Como que va a decir semana. Weak. Luego agregamos weaknesses. 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 Ok. Ok. What are weaknesses about? Weaknesses are areas in which the corporations are competitively disadvantaged. In our case, a uh, weakness might be the lack of, of parking is paid for our customers. You right again, Mario. Before making a decision, we we'll still need to go over the opportunities and threats or dangers of site that could affect the company. Okay. Yes, I am. Mr. Rivas. Well, let's get started. After conducting a SWOT analysis. We will know whether to go on or stop with this project. Right, this is correct. The strength that means the advantages we have over our com competitive. We offer flexible schedule to adapt to our customers' busy agendas. Besides, we allow them to practice the public speaking skills since the first class. That's correct, Mario. After discussing, discussing our strengths, let's continue with our 
with the method. What a Gwyneth says about okay. Gwyneth says are areas in which the corporation are competitively sí, disadvantaged in our case. Colonia, and okay, Gwyneth might okay. be the lack of parking okay. space for our okay. customers. You're right again, Mario. Before making a decision, we still need to go over the opportunities and threats of dangers outside that could affect the company. Okay, perfect. Okay, so after uh, we practice this conversation, I know it has plenty of uh, complicated vocabulary, but we did it. Um, escuché en otros grupos, and you did it really good. And I was just practice. Now, um, we have to write the correct words before its definition, and this is what we were talking about with the conversation. The SWOT analysis refers, S stands for strengths, W, weaknesses, O, opportunities, T, threat. Uh, so now, uh, this exercise is on page 14 of your material and you need to write the correct word before its definition. So here in these four spaces, we have the first definition is provide an analysis of the company's advantages over its competitors. Number two, consider areas in which the companies are at competitive disadvantage. Number three, are a list of unexploited markets or businesses developments. Number four, explore the external environment that could affect the company, including technological, environmental, and regulatory facts. Now we need to write the correct word before each definition. I'm going to give you time you can do it in your material if you want, or you can uh, 
or you can use your notebooks, okay? So here you just click on T for text and you can start um, writing your answers. I'll give you time.
Have you finished? Yes, sir. All right, excellent. Volunteer for the first one. Number one. Strength. That's correct. Strength. Number two. Weakness. Weakness. Weaknesses. Excellent. Number three. Opportunity. Opportunities. And finally, number four. Oh. Number four. Number four. At the last one, threat. <laughs> so yes, they were in and like yes in this order: strength, weaknesses, opportunities, and threat. Now let's stop sharing. I'm going to check attendance, and then we will continue with the next thing, which is the adverbial clauses. And I know that can be a little like a headache, but we will do it. This thing. I'm going to check attendance. Please say present as soon as you hear your names. Abigail Elizabeth Flores. Present teacher. Abigail Mejia. Abigail Mejia Mendoza. Okay, thank you so much for writing in the chat. Carlos Alberto Castro Santana. Carlos Emilio Cotto. Present teacher. Thank you, Carlos. Uh, continue with Carlos Humberto Estrada. Present teacher. Thank you so much, Carlos. Mm -hmm. Let's see. Cecilia Noemi Ramos. Present teacher. Thank you, Cecilia. And Francisco Ernesto Acuña. Present teacher. Thank you. Person Alexis Funes. Present. Thank you. Gertrudis Aymara. Uh, ahorita escribió que se le desconectó el internet. Okay. Uh, Hazel Vanessa. Hazel Vanessa. Yulisa Yamilet. Yulisa Yamilet. Carla Ivania. Present teacher. Thank you. Present Luis teacher. Javier. Thank you, Luis Javier. Que va a estar solo de oyente, Luis. Esperamos que se sienta mejor. Um, Magdiel Esaú. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you, Mario. Melanie Alexandra. Melanie Alexandra. Thank you, Melanie. Thank you for writing in the chat. Samuel Antonio. Santos Cristina.
Antes Cristina. Víctor Bonilla. Present teacher. Thank you. Okay. Uh -huh. I present. Thank you, Aymara. Estuve, estuve pendiente, Vic también se desconectó en el momento eh, que pasé asistencia, estaba desconectada, pero sí le puse ahí que había estado presente. Estamos teniendo como dificultades de internet debido a la lluvia, pero pues gracias por estar conectándose cada ratito que pueden. Okay, let me share screen with you, Ken. Okay, this topic, I know it might be difficult. Okay, están reportando que está lloviendo fuerte en algunos lugares, pero bueno. Vamos a continuar este tema. Bueno, algunos les mandé cómo iba el ejercicio. Y bueno, de hecho, felicitarlos de paso, ¿verdad? Porque la mayoría ya completaron o han avanzado la sección 1. O sea, ya debería estar terminada y avanzando en la 2. Este ejercicio les dio un poquito de problema porque pues el tema no, no está como que muy amigable. Pero pues vamos a, a, a explicar lo mejor que se eh, pueda y a practicarlo. La verdad es que este tema es bastante avanzado, eh, pero pues es parte del contenido que tenemos y es bueno que pues... Eh, tengan idea de ello. La verdad que lo más complicado de este tema quizás es el, el nombre gramatical que recibe, como decía, cláusulas adverbiales de tiempo, ¿verdad? Pero no es como así de horrible como suena, la verdad. Eh, vamos, se los voy a explicar. En la semana pasada nada más les envié la respuesta porque puedes explicar el tema por WhatsApp con temas no se puede. Eh, así que pues lo vamos a hacer hoy en clase y cada vez que tengan dudas, preguntas, um, vamos a resolverlas. Eh, no se queden con ellas. Eh, una cláusula es una oración. Empezando por ahí para que vean que no es tan horrible como se oye, porque es cláusula, cláusula, que es cláusula. Cláusula es una oración. Entonces, al tema, al nombre gramatical, es lo que suena más eh, horrible de lo que realmente es el tema. Pero bueno, lo vamos a discutir un poquito. Tal vez no vamos a, a, a como que hay, hay bastante que hacer acá con este tema. Vamos a leer lo que tenemos en el material. How to use reduce adverb clauses of time. Um, Cómo reducir las, las cláusulas adverbiales de tiempo. It says adverb clauses introduced by before, after, since, and while can be reduced to modifying adverb phrases. No vamos a ir mucho a profundizar en los nombres, eh, que si es adverb phrase, que si es este adverb clause of the phrase, no. Eh, it says adverb clause, one example is after we conduct a SWOT analysis, we will know whether to go or, or stop with this project. Uh, Being reduced to an adverb phrase, it says, after conducting a SWOT analysis, we will know whether to go on or stop with this project. Si se fijan, lo único que se ha hecho en la reducción, eh, se le ha omitido el sujeto en la primera oración y se ha agregado ING al verbo. After we conduct a SWOT analysis, cambió after conducting a SWOT analysis. Y de ahí todo es lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a reducirlas? Eh, to reduce an adverb clause or phrase, do the following. Eliminate the subject in the adverb clause. ¿Qué es lo que hicimos acá? 
eliminamos en la cláusula adverbial. Ya le puedo explicar a qué se refiere con eso. El, el de cláusula adverbial. Ya sabemos que cláusula es la oración. Así es que eh, ahí se eliminó el sujeto. Si la cláusula o si la oración tiene alguna forma del verbo to be, se la elimina. Ya sea en presente o en pasado, si tiene el verbo to be, se le elimina. Y si tiene algún otro verbo diferente que el be, se le agrega ing. No es tan difícil. The reduction is only possible when the subject of the adverb clause and the independent clause. Ya le puedo explicar también que eso de independent clause. Are the same. It says, before we make a decision, we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. Ya reducido queda, before making a decision, we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. Number three, before the new product project gets the green light, we still need to beat the threat from outside. Reducida nos quedó, we still need to be the threat from outside. Uh, the subject is the other clause and in the dependent clause are different. So the reduction should not be done. Cuando no es el mismo sujeto, no se pueden reducir. Entonces, acá tenemos un poco más de información de cuando no... Eh, se pueden reducir, pero eh, antes de ir a esa información, vamos a explicar un poco más de qué son las uh, adverbial clauses o time clauses. Ahorita vamos a dejar de compartir aquí para ir al pizarra. Okay. Okay, as I told you before, a clause is a sentence, okay? Cuando decimos cláusula, nos estamos refiriendo a una oración. Y, y quizás lo voy a hacer con un documentito de Word, porque a veces esta pizarrita no, no nos obedece. Okay. Ok, aquí tenemos eh, lo que le decía cuando decimos clause es una oración. Entonces, para hacerlo más fácil, una oración. Siempre que escuchen la palabra clause es una oración. Ok, aquí tenemos una oración. Bueno, son dos. Um, I take a shower before I go to work. Entonces, se, se la puede hacer un poquito más grande la letra. Ah. Ok. Eh, cuando dicen independent clause, la dependent clause, etc. Bueno, esta, I take a shower, sería como la principal. I take a shower. Que sería la, la oración principal o main clause. I take a shower. Y luego tenemos la otra que se llama time clause, que esa sería la otra cláusula, o la que se le puede llamar dependiente. Ahí mencionaban en el material que si es dependiente, que si es independiente, ¿a qué se refiere? La primera cláusula, que es la principal, es la que le podemos llamar 
independiente. Porque ella no necesita nada más para tener sentido ella sola. Yo puedo decir, I take a shower. Y está bien, entiende, no, no se queda como la idea incompleta. Pero si yo digo, before I go to work, no puedo solo decir, before I go to work, ¿verdad? Porque sería, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa con eso? Entonces, esa se llama dependiente y es una oración completa. Tiene sujeto, tiene verbo, entonces, pero no tiene sentido ella sola. Si yo solo digo, before I go to work, ¿qué pasa? O sea, se queda la idea a medias. Por eso se llama dependiente, cláusula dependiente. Pero para que sea así, mentalícense cuando digamos cláusula es oración. Es una oración dependiente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene significado, no tiene sentido ella sola. Pero en cambio, la que está subrayada, ella sí, I take the shower. Tiene sentido ella sola, no necesita nada más, por eso se llama independiente. I take a shower before I go to work. Y esta que está aquí es la time close, es la, la oración de tiempo, digamos, que es la que lleva la preposición. Before, ¿cuándo? ¿En qué momento? Before, por eso esa es la time close, porque es la que me indica el momento o cuándo sucede lo que estamos eh, diciendo la oración. Entonces, esta palabra, la palabra before, es la que lo convierte en, en una eh, cláusula de tiempo, ¿verdad? Y es posible cambiarles el orden. Eh, ¿A qué me refiero? Con cambiar el orden. Es que las puedo modificar y poner primero acá la dependiente y luego la principal o independiente el único eh, no, no altera el significado de la oración es el mismo so yo puedo decir I take a shower before I go to work o puedo decir before I go to work I take a shower ¿cuál es la diferencia? Que si la independiente, la, perdón, la dependiente va primero, la vamos a separar por una coma. Esa es la única diferencia que vamos a ver en escritura, que la vamos a separar con una coma. ¿Okay? Eh, siempre, como les repito, el significado viene siendo el mismo. Y... Eh, es lo mismo. So, no sé si hay preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Veamos en el chat. Tampoco. Ok. Entonces eh, vamos a hacer eh, otro ejemplo. Ok, tenemos I took a nap after I had lunch. ¿Cómo nos quedaría si la cambiamos? ¿Cómo nos quedaría? After I had lunch. Uh -huh. After. After I Over. had lunch. Over. Over. I took a nap. 
like this. Just like this. ¿Estamos bien o me falta algo? La coma. La coma. ¿A dónde va? After lunch. Between lunch y... Excelente. After I had lunch, I took a nap. Ok. Ahora veamos. En esta, I pay you when I have the money. ¿Cuál es la cláusula independiente? I will pay you. Excelente. I will pay you. Uh -huh. Si ven, esa no necesita nada más para tener sentido. Puedo decir, I will pay you. Te pagaré. Okay. Pero no puedo nada más decir, when I have the money. When I have the money, ¿qué? So esta por eso se llama dependiente. Porque no, no tiene sentido ella sola y necesita algo. Y el ser introducida por, eh, por ejemplo, before after, when, esas palabras son los que los hacen una cláusula de tiempo, digamos, o una oración de tiempo, ¿ok? Ahora, si les cambiamos el, el orden, eh, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos va a quedar? When I, have, when I have the money, comma, I will pay you. Excellent. When I have the money, comma, I will pay you. Okay, excellent. Entonces, ya tenemos, eh, ya lo, de que, lo que es cláusula, que si es dependiente, que si es independiente, ya nos quedó claro. ¿O todavía no? Yes. Ok, veamos. Sí, claro. Ok. Vamos a dejar de compartir y bueno. Seguimos acá. Okay. Okay. To reduce other classes of time, ya dijimos que son oraciones de tiempo, verdad? Eso se refiere a lo que es una cláusula. So keep that in mind. Eh, y lo que las hace de tiempo son las las palabras como after, when, while. Etcétera. Entonces, para reducirlas, podemos remover o quitar el sujeto uh, de la oración, de la full form of the sentence, pero se debe de referir al mismo. It must refer to the same entity as the main clause. Um, y por eso les decía que es una main clause, que es una dependent clause. Entonces, tiene que ser el mismo sujeto en ambas oraciones o la misma eh, entidad, ¿verdad? De la que se esté um, hablando. Por eso sí, tiene que ser el mismo. Uh, second condition. We can remove the form of B either as the main verb or as part of a progressive verb. Se puede remover el B eh, si es la, el, el verbo principal de la oración o 
o si es parte de algún tiempo progresivo, también podemos eliminar el verbo be. Uh, another condition, it says keep the ing part of a progressive verb. El ing se mantiene. Uh, change a simple present or simple past verb to the ing form. Uh, siempre estamos cambiando los verbos a la forma de gerundio con ing. Um, if the time of the verb in both clauses is the same, the conjunction or time connector is optional. Now in this, um, student can reason backward to imagine the unreduced sentences. When he was walking down the street, Jeff ran into an old friend. The conjunction doesn't have to be when. Okay, it can be while, as, during, the time, where, or any number of other connectors that make sense. Why is it sometimes tricky to reduce the adverb clauses? Algunas razones por las que puede ser difícil o confuso reducirlas, que en eso consistía el ejercicio de la plataforma en reducir, no se puede reducir con disparate subject. Eh, por ejemplo, si ven en el ejemplo que está ahí, when the teacher entered the room, the students felt silent. Son dos, o, son dos oraciones o dos cláusulas. When the teacher entered the room, esa sería la dependiente, la que no tiene sentido por sí sola y que está introducida por una eh, adverbial phrase or word. Y la otra sería The Student Felt Silent, que sería la principal o independiente. Pero si se fijan, son dos sujetos diferentes. En la primera, el teacher. Y en la segunda oración, The Student. Ok. Son sujetos diferentes. Por lo tanto, eh, no se puede cambiar, no se puede reducir. Uh, sin hacer un eh, dangling participle, se llama, que sería entering the room, the students felt silent. So, uh -huh, se elimina como el primero y no queda como que muy bonito, ¿verdad? Esa reducción. Entonces, a veces con, cuando los sujetos son diferentes, lo mejor es no reducirla. Eh, Confusing the legend of conjunctions. Conjunctions and time connectors like when, why are as assigned similar time frames for the verb in both clauses so they can be delayed in reduction. Others such as before or after sign a different time frames and must be kept. Um, consider this. On reduced sentence. Ahí sí no se pueden reducir. Eh, before I leave my house, I turn all the line. So this cannot be reduced. Leaving my house, I turn off the light. So con algunos eh, no, no se puede reducir. Without before indicates that leaving and turning off happen at the same time, which is not true. The correct reduction is before leaving my house, I turn off all the lights. Ahí sí, y lo único que estamos haciendo es quitar el sujeto y poner el verbo con un ing form. Y vamos a practicar esto con una hojita que ahorita voy a dejar de compartir un momento para mandárselas por WhatsApp. Es un PDF para que sea más fácil de modificarlo. Ok. Está lloviendo fuerte. Veo en el chat que están teniendo varios eh, problemitas, dificultades. Ah.
Okay, I already sent the document. Ya ahorita ya les mandé el documento. Ok, voy a compartir pantalla para que hagamos el primero como ejemplo. Ok. Ok, aquí está lo que les mandé. No sé si ya pueden ver la pantalla. Ok, uh, veamos acá. Ya lo tienen. Dice lo primero, reducing adverbial time clauses, exercise one. Underline the adverbial time clause in each sentence and circle the conjunction. Entonces, para subrayar, pues pueden ocupar aquí la herramientita del dibujo. Ok. Y ahí, pues, subrayan, que sería lo primero. Y luego encerrar en un círculo la conjunction. ¿Verdad? Y luego dice... El ejercicio 2, hay que volverla a escribir, pero reduciéndola si es posible. Eh, si no se puede reducir, le ponemos cannot reduce. A ver, por ejemplo, en la primera, veamos, ¿se puede reducir o no se puede? While I was playing a game on my phone, I walked into the wall. ¿Creen que se puede reducir o no? Uh, I think yes, because it's the same subject. Excellent. Yes, Alexis, correct. Es el mismo sujeto, se puede reducir. Eh, en ambas clauses es the same. And then, ¿cómo se reduce? When I'm playing a game, On my phone, I walk into the walk. Excelente. Tenemos que omitir el sujeto y la forma del verbo be que está ahí en la primera, ¿verdad? Entonces, eh, hacemos clic aquí en text y vamos a ponerlo, así como nos dijo Alexis. Um, while, while playing, vamos a quitar el sujeto y la forma del verbo be que está ahí. While playing a game on my phone, y ahí pondríamos la coma, ¿verdad? While playing a game on my phone, I walk into the wall, okay? I walk into the wall. Choque con el muro. While playing a game on my phone, I walk into the wall. Y así nos quedaría la primera, eh, ya terminado el ejercicio. Eh, ya les mandé por WhatsApp esta hojita. Y vamos a trabajarla en los breakout rooms. Recuerden si ahí tienen el material donde está la explicación de cómo reducirla. Y también tienen información en, el, en lo que bajaron de, de la plataforma en su libretito de Instagram. Vamos a hacerlo en, en grupo para que sea más fácil que estemos chequeando la información. Y ayudándonos en el grupo.
Ay, no sé así, ¿verdad? Cuando te contesta mal, no lo okay. Mira. And the number two, I think uh, it's possible to reduce it. Because it's the same subject. Uh, Cannot reduce. Oh, yes. 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 <clears throat> okay. Before, okay. Could be before rain in any scatter game, comma, my sister does exercise to warm up. Por qué no vamos en orden? Ahí el primer ejercicio es encontrar la conjunción y luego encontrar la causa clásica. Eh, Encerrar en un círculo la, la conjunción y, y subrayar la, la cláusula principal. Pero... Ese es el primer ejercicio. Después hay que reducirla. Ok. es before. Number five is whenever. From the same.
after that, underline the adverb, adverbial time code. And then number two, I think is before she played, and then it's over again. Como? Cláusula de tiempo, vamos a subrayar. Uh -huh. Entonces, la segunda sería desde before. Before she play. In any soccer game. No, eso es solo subrayable. Y poder solo pasarle una línea. Abajo. Before, so at the final, that's okay. Yes, a part of that to subrayando. Porque la indicación dice subraye el el adverbio de tiempo en cada oración. Y después dice, y encierran un círculo en la conjunción, que es lo que ya hicimos primero. Entonces, en la oración que menciona el, el tiempo que se está haciendo la, la oración, es esa. Antes que sí, ella sí, 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 juegue sí, sí. al... Sí, ya entiendo. Yeah, aquí que al revés queda la cláusula principal la que hay que sobregar la de tiempo sí ya yeah. yeah. entonces en la, en la tercera sería la donde dice while she knows was calling Desde el principio. Desde el guay. El número cuatro sería I begin understanding. And the number five. The count of uh, I rise. Or whenever. No, I listen to music whenever.
number five. Mario Left, um, sí, bueno, Francisco estaba compartiendo pantalla, pero acaba de avisar en el grupo que se le fue el internet. So somebody else can share. ¿Alguien más que pueda compartir? Sure. Yeah, yeah. Do you share this screen in um, WhatsApp? Yes. Mm -hmm. Okay, let me open WhatsApp and I will share the mm -hmm. image. The traffic and the rain make a lot of Crazy yeah, things. It is, it is a disaster. So completely a lot of crash, car crash in in the in the in the street. Yes, and yeah. it just becomes words. Uh it says oh there is always um car crashed, but when they rain it becomes worse, and also yeah. the internet. Uh, Earth just keeps kicking us up. It's Reducing of verbal time clause. That is the part? Yes, that's correct. Okay.
the line that verbal time. Hello, ya estoy de regreso nuevamente. Me disculpa, hubo corta energía acá y me dejó sin, sin internet. Ok, and um, would you be able to continue sharing or, o lo dejamos aquí con Samuel? Eh, si gusta. Porque ya mejor. tenemos... Correcto, correcto. Mejor contigo porque tú, o sea, ya llevaban adelantado el trabajo. Sí, uh -huh. va, un momento. Sí. Ok. ¿Lo logran a ver? Yes. Ok. Continuamos. Compañero, le falta encerrar en un círculo de la conjunción en cada una de las oraciones. Ah, permítame. De eso me recuerdo, habían otras que habían encerrado el círculo. Mario. Al de la uno, guay.
En la 4 será Began y en la 5 Whenever. Okay. Para, para transcribirme, ¿cómo te daría? No sé la dos, creo que no tiene no tiene traducción porque la nieve no es la misma que el conductor. Bueno, sí la entiendo yo, no sé qué dirán los demás. La dos. Uh -huh. No habría que ver las reglas que estaban ahí. ¿sí? Ah, no, perdón, yo de la 3 le estaba hablando. No, la 2 está ahí como lo pone, como lo, como lo dice McDiel ahí en el chat, lo puso. <coughs> ahí McDiel, bueno, la 1 ya la teníamos hecha, ¿verdad? Sí. Que era while playing, vaya, la que se reduce es la cláusula donde está la palabra de tiempo, ¿verdad? Before, while, after. Entonces, la primera, donde teníamos while, dijimos que reducimos. Si es el mismo sujeto, se lo quitamos. Y cualquier forma del verbo be que ahí está en pasado, was. Entonces, por eso nos quedó, while playing a game on my phone, I walked into the world. Ahora, eh, la dos, my sister does exercise to warm up before, esa es la que tenemos que reducir, donde está before. Ahí está. Before playing in any soccer game, 
my sister does exercise to warm up. Excellent. Entonces ahí pues el verbo siempre se pasa a forma gerundio, es de poner ing en la que reducimos. Entonces así nos quedaría. Puede ser así, before playing any soccer game, my sister does um, exercises to warm up. Excelente, poniéndole la coma. O si lo hubieran hecho así, tal cual, my sister does exercise to warm up before playing any soccer game. Excuse me, why vez? excellent? ¿Mm? Why excellent? In the excellent. second one. In this yeah. case, exercise. Exercise, uh -huh. Yeah. Okay, I listen excellent. No, no, no. No, no, it's my, it's my fault. Uh, okay. Number three. Can we reduce the number three? Podemos reducir la tres? I think uh, not is possible, teacher. Hmm? I think uh, not is it for the soldier? No, porque los no son los mismos sujetos. Uno es la nieve y otro es el, el conductor. Uh -huh. uh -huh. So, cannot be reduced. And number four. As the teacher explained the problem, I began to understand it. I think it's the same case. It's the same case. It's, it's a different subject. Different subject we cannot yeah, reduce. Right. Uh huh. Next, can we read this stuff? I listen to music whenever I ride in the car. Esa sí, estamos al sujeto, con lo mismo. Uh -huh. Te de, siempre reducimos donde está la, la, la de tiempo, ¿verdad? La que dijimos que es dependiente. I listen. I listen to music, esa es independiente. Esa no la vamos a reducir. I listen to music. Vamos a reducir la otra. Whenever. Whenever. ¿Qué le vamos a quitar? El sujeto. El sujeto. Uh -huh. ¿Y el verbo? Reading. ING. Ajá. Uh -huh. Reading. Cualquier forma de verbo que tenga, ya sea pasado, presente, cualquier forma que tenga, se va a trasladar a gerundio. Quiere decir que le vamos a agregar ING. Whenever riding in the car. Ahora la número seis. After I sent my job application, I realized that I made a mistake. 
¿La podemos reducir? Esto mismo se reduce. ¿Cuál vamos a reducir? Donde está el after, ¿verdad? After. Mm. ¿Qué vamos a hacer con el verbo? Yeah, ING. Mm. La forma del, de ese, la raíz, es send, con D después de la N, D, como dado, sending. Ajá. After sending, my job application. Toma. I realized that I made a mistake. Okay. And we are done with this. Okay, I know that this topic is quite difficult, pero no sé si ya quedó un poquito más claro que de cuando hicieron el ejercicio en la plataforma. <laughs> I guess, yes. Quiero pensar que sí. Mm. Mañana terminamos con este tema. Voy a incluirles unos ejercicios más y vamos a empezar la sección 2. Right now, before we finish today's class, let me check attendance for the second time tonight. Abigail Elizabeth Flores. Person teacher. Thank you. Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you. Carlos Alberto Castro. Present. Thank you. Carlos Emilio Coto. Present teacher. Thank you. Cecia Noemi Ramos. Carlos Humberto Estrada. Okay, Carlos and Cecia, thank you so much for writing the chat. Let's continue checking. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Carson Alexis. Gertrude Saimara. Hazel Vanessa. Okay. Julissa Yamilet. Carla Ivania. Thank you. Luis Javier. Present teacher. Thank you. Matías Saúl. Present teacher. 
Thank you. Manilina Alejandra. Present. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Samuel Antonio. Present. Santos Cristina. Victor. Victor no es. Present. Present, Thank you so much. Okay. Um, that's going to be it for today. Thank you so much for joining. See you tomorrow so that we can finish with this topic and start the section number two. I hope that you sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.